Para o Autosport, um, contar um bocadinho aqui a minha experiência no Dakar. Uh, estamos a concretizar um sonho de vida, uma prova, uma prova muito dura. Uh, começámos, começámos hoje, hoje fizemos um, um troço de 10km. Uh, depois de uma semana aqui em Jeddah, de partes burocráticas, de testes de Covid e de toda a parte documental e, e técnica que tem que se fazer nos carros, finalmente hoje conseguimos realizar o nosso sonho. É um ambiente incrível que se vive numa prova destas, o mediatismo que esta prova tem, a envolvência, pessoas muito simpáticas, vê-se muitos carros de competição, vê-se muita gente, uma organização que disponibiliza dezenas de helicópteros, centenas de caminhões, autocarros, tudo para transportar a comitiva no Dakar durante os próximos 15 dias. Aqui atrás vem o meu carro, que está neste momento a ter uma revisão. Estes carros sofrem muito de, da parte mecânica. Temos aqui o meu colega Joaquim Dias. Joaquim, de que como é que tem sido aqui a experiência? Até agora tudo bem. Tudo bem. Mas vai agora Por, começar. Aqui temos o nosso amigo Pablo, que é um Não. copiloto profissional italiano, que está sempre aqui a ajudar a equipa a equipa portuguesa. Há muito companheirismo e vemos que, de facto, o espírito da cara é um espírito brutal. Aqui os nossos mecânicos são portugueses. Nós estamos numa estrutura com mais de 100 pessoas. E, e temos o privilégio de ter mecânicos portugueses também a tomar conta aqui da nossa, da nossa máquina. É um projeto que eu tinha, desde pequenino que acompanhava a Dakar e um dia que vivi fazer esta prova proporcionou-se este ano e, e de facto é incrível o ambiente que se vive nisto, são milhares de carros, milhares de autocaravanas, milhares de mecânicos, milhares de pessoas de staff, de logística, Uh, aviões, helicópteros, é inacreditável o ambiente que aqui. Uh, de repente parece que tenho que pegar os meus pés, uh, mas eu no fundo estou aqui meramente a, a tentar cumprir um sonho com o Joaquim, nós somos amadores e, e, e é de facto a, a nossa missão é tentar terminar esta prova. Vamos, vamos freira, vamos ter 15 dias pela frente, um, é, é inacreditável tudo o que se vive aqui. Não tenho muitas palavras para dizer, mas só quem cá está aí que pode ver o que é que, o que, é que de facto estes franceses, esta Azul consegue fazer para organizar esta mega, mega, mega organização, este mega evento, esta mega corrida, esta mega maratona, a prova mais difícil do mundo. E o que dentro do carro temos uma ótima comunicação, nós somos grandes amigos e, e interagimos muito bem. Nós somos surpreendidos ao fim de 500 metros, já estamos a estávamos a ultrapassar um concorrente, depois passar dois km estávamos a passar outro concorrente e passar outros dois km estávamos a passar outro concorrente. Enfim, num, num troço de 11 km, o nosso primeiro obstáculo, a nossa expectativa, a nossa sociedade, sempre tão rapidamente já estávamos a passar uh, outros concorrentes. Uh, foi engraçado, uh, difícil, porque acabamos de perder algum tempo e vamos no pó dos outros pilotos, mas de facto uh, era também uma, uma ansiedade nossa como é que nós íamos passar estes estes, estes carros aqui na nossa frente.